Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, evo dočekali smo kiseli kupus, rezanac, ovako baš lep, beo i od njega možemo praviti šta god želimo, a ja ću danas pripremati jednu jako jednostavnu pitu. To je katmer pita sa kiselim kupusom ili sa rezancem. Kao prvo treba vam ili kisao kupus pa možete ga narezati ili ovako rezanac što je mnogo brže i lakše za pripremu same pite. U jednom tiganju sipat ću ulje, dodati rezanac i na tihoj vatri, na tihoj temperaturi izdinstati kupus. Osim kupusa, za izrazu da bismo napravili jednu ovakvu pitu koja se vrlo brzo i lako priprema, znači ne zahteva umeće razlačenja kore ili baš ono da budete majstor, ona je najlakša i zato vam nju i predlažem da sa kiselim kupusom napravite jedan doručak ili jednu lepu večer. Ja tu imam 800 grama do kilogram rezanca koji sam stavila da dinstam a ovdje imam 500 grama brašna tip 500 može ti tip 400 sve zavisi koje brašno volite i koje brašno vam odgovara da pripremite jednu ovakvu pitu od 500 grama brašna ja ću u posudu dodati jedno 400 grama brašna a 100 grama brašna vidjet ćete zašto mi treba otprilike evo ovako sam ostavila I sad u tih 400 grama brašna ja ću dodati jednu punu kašičicu soli. Napravit ću jedno udubljenje. I tu ću staviti jedno deseta grama kvasca, znači ne više. Samo malo da podstakne stasavanje jer katmer je kvasna pita. Tako da vam treba malo kvasca, a da biste postakli rad kvasca, treba vam i vrlo malo šećera. Pošto je ovo 400 grama brašna, je ovako na vrh kašičice stavit ću malo šećera. Normalno sa običnom vodom, s obne temperature, ja ću zamestiti jedno testo. Srednje čvrstine koje može da se razlači oklagijom. Ako testo koje sam zamesila izvadit ću na pobrašnjenu površinu i tu testo lepo izradite rukom da testo nema grudvice u sebi da biste lakše i normalno razvukli koru normalno da bi ona izgledala lepše. A nakon što sam lepo izradila testo, podelit ćemo ga na manje jufkice. Jedna jufkica vam treba biti veća u odnosu na ostale. Znači odvojit ćemo jedno testo, a ovo možete podeliti u jedno tri ovako manje jufkice. E tako. Normalno napravit ćete oblik okrugli i ostaviti da malo odstoji 10 do 15 minuta dok se kupus odnosno rezanac ne izdinsta stavit ćemo na jednu stranu gdje je pobrašnjena površina da nam se ne bi testo zalepilo i pokrite nekom krpom ili nekim najlom ako nakon što je testo odstajalo jedno 15-ak minuta, kupus nam se izdinstao i malo prohladilo. Treba vam tepsija, ovako 32 do 34, zavisno koliko hoćete da bude sama pita debela ili da bude tanja. Znači možete i veću. Jufkice su evo malo krenule. Malo ću ih skloniti sa strane da mi ne smetaju i onda možete početi sa radom. Kao što rekoh, ne treba vam 
mnogo znanja i mnogo tehnike da biste napravili ovu zaista lepu pitu. Ja mislim po meni da je čak i jedna od jeftinijih pita. Jednostavno oklagijom ne morate biti mnogo vešti. Razvučite jednu koru u obliku kruga koja će preći preko same tepsije. Znači veličinu da bude veća od tepsije za jedno čitavih 4 do 5 centimetra. Evo ovako. Jednostavno možete izmeriti ovako tepsiju. I ako niste uspjeli, jednostavno možete malo sredinu razvući rukom. I stavit ćete je preko same tepsije. Ubaciti ovako u sredinu. i pustiti krajeve sa strane da visi. Nakon što sam stavila prvu koru, razvučit ćemo i ove manje juvkice, ali mnogo manje, otprilike da bude veličina same tepsije. Kao što vidite, sve tri korice sam razvukla i možemo krenuti sa radom. Kvasna pita ili ova pita katmer traži malo više ulja nego što smo dodali u samom dinstanju kupusa, tako da ću ja malo dodati ulje i onda normalno stavljate fil ja trenutno pravim kao što rekoh sa kupusom kiselim sa rezancem a možete praviti ovakvu istu pitu sa sirom, sa spanaćem blitvom krompirom šta god vaši ukućani vole to možete staviti evo ovako jednostavno sam rasporedila i onda ćemo uzeti koru staviti preko Ja ću ponovno dodati malo ulja vama, ako je dovoljno ili ako ste dovoljno stavili u dinstanju kupusa, onda ne morate dodavati. Obično podelim kupus na tri dela, od 800 do kilogram iz dinstanog kupusa, podelite na tri ili na četiri, zavisno ako više volite ovako da ima više redova ova pita. Evo ovako, na tri, pošto zadnja korica, preko zadnje korice ne ide fil. Onda ću staviti drugu koru, ako ima brašna malo istresite brašnu. Vrlo jednostavno se priprema i za trenoko je, što kažem, gotova. Evo ovdje neću staviti, na dno ima malo više ulja. Samo ću izručiti fil. Revno već možete uključiti na 200 stepeni da se lagano zagreva. Jer pitu ćemo pustiti bar jedno desetak minuta dok se zagreje revna da pita malo naraste, ali sasvim malo, znači ne mnogo, sasvim malo da naraste. Ovo radim da bi otresla višak brašna. Evo ovako. Znači zadnju koricu sam stavila, treću. Premašite malo uljem. Ili ako koristite mast, Premažite mašću. I 
i onda jednostavno krenite da sklapate krajeve. Evo, ako nakon što sam zavila krajeve, izrezat ću pitu odmah. Možete izrezati kako vi volite ili kako ćete kasnije služiti pitu. Neću rezati sam kraj, nego samo ovako do oboda ili do ivice, što bi rekli. Evo ovako, i sad čekat ćemo da se zagreje redna, kao što rekuh, na 200 stepeni. I onda ću baciti da se peče pita. Otprilike od 25 do 35 minuta, sve u zavisnosti od vaše rerne. Evo, pogledajte. Pogledajte, vrlo malo korica, a zaista jedna predivna pita. Ja se nadam da će vam se ovako nešto posvidjeti, da će vam se posvidjeti i načini izrade, da ćete pripremiti svojim ukućanima, i da ćete biti zadovoljni. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada, pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko čao prijatelji.